ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অসীম অনলাইন আগের ভিডিওগুলোতে আমরা দেখেছি কিভাবে ওয়ার্ড এ পেজ সেট আপ করতে হয় এবং ফন্ট স্টাইল ফন্ট ফন্ট কালার ফন্ট সাইজ ইত্যাদি কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় আমরা আগের ভিডিওগুলোতে দেখেছি আজ আমরা দেখব এম এস ওয়ার্ডে কিভাবে পেজ কালার পেজ বর্ডার ওয়াটারমার্ক ইত্যাদি দেওয়া যায় প্রথমে আমরা এম এস ওয়ার্ড ওপেন করে নিচ্ছি ঠিক একইভাবে প্রথমে আমরা দেখে নেব ওয়াটারমার্ক ঠিক একইভাবে আমরা পেজ লেআউট মেনু পেজ লেআউট মেনুতে ক্লিক করার পর পেজ লেআউট মেনুতে ক্লিক করার পর আমরা এখানে পেজ ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ট্যাব দেখতে পাচ্ছি পেজ সেট আপের পরেই পেজ ব্যাকগ্রাউন্ড ট্যাব সেখান থেকে আমরা ওয়াটারমার্ক অপশানে ক্লিক করে নেব আমরা এখান থেকে ওয়াটারমার্ক অপশানে ক্লিক করে নেব ওয়াটারমার্ক অপশানে ক্লিক করার পর আমরা যে ডায়ালগ বক্স দেখতে পাব সেখানে কিছু স্যাম্পেল দেওয়া আছে যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ড্রাফট হিসাবে এখান থেকে আমরা কাস্টম ওয়াটারমার্কে ক্লিক করে নেব কাস্টম ওয়াটারমার্কে ক্লিক করার পর একটা নতুন ডায়ালগ বক্স আসবে সেই ডায়ালগ বক্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নো ওয়াটারমার্ক আছে পিকচার ওয়াটারমার্ক আছে টেক্সট ওয়াটারমার্ক পিকচার ওয়াটারমার্ক লেখার পিছনে জলছবি হিসাবে আমরা কোনো ছবি দিতে পারি আমরা এখানে টেক্সট ওয়াটারমার্কে ক্লিক করে নেব টেক্সট ওয়াটারমার্কে ক্লিক করার পর এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ টেক্সট ফন্ট ফন্ট সাইজ কালার ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি টেক্সটে ক্লিক করার পর এখানে এ এস এ পি যে লেখা আছে এই লেখাটা পরিবর্তে এখানে আমি আমার নিজের আমি যেটা ওয়াটারমার্ক দিতে চাই সেটা আমি লিখে দিচ্ছি আমি এখানে আমার নিজের মতো লিখে দিচ্ছি এখান থেকে ফন্ট ফন্ট যে কোনো এক ধরনের ফন্ট আমরা আগেই ভিডিওতে দেখেছি ফন্ট কনগ্লো ফন্ট বিভিন্ন ধরনের ফন্ট এখানে দেওয়া যেতে পারে এখান থেকে ফন্টের সাইজেও দেওয়া যেতে পারে এখান থেকে দেখুন কালারের যে অপশান রয়েছে সেখান থেকে আমি আমার পছন্দ মতো একটা যে কোনো কালার দিয়ে দিতে পারি ওয়াটারমার্ক হিসাবে এবার দেখুন এখানে দুটো লেআউটে দুটো অপশান রয়েছে ডাইগোনাল এবং হরাজেন্টাল ডাইগোনাল যদি আমরা দিই ডাইগোনাল মানে কোনাকুনি লেখাটা শো করবে হরাজেন্টাল হলে সেটা সমান্তরালভাবে শো করবে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ডাইগোনাল অ্যাপ্লাইয়ের পর ক্লোজ করে দিচ্ছি দেখুন সম্পূর্ণ পেজে একটা ওয়াটারমার্ক একটা জল ছবি হয়ে গেছে ঠিক যদি এর উপর আমরা যদি কিছু লিখি তাহলে লেখাটা কিন্তু ওই জল ছবির ওপরে কিন্তু লেখাটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াটারমার্ক নেক্সট আমরা জানব পেজ কালার পেজ কালার কিভাবে দেওয়া হয় ঠিক একইভাবে পেজ লেআউট মেনু থেকে আমরা ওয়াটারমার্কের ডান দিকে পেজ কালার অপশানে ক্লিক করে নেব পেজ কালার অপশানে ক্লিক করার পর এখানে আমরা অনেক ধরনের কালার দেখতে পাচ্ছি যে কোনো এক ধরনের কালার আমরা এখানে ক্লিক করে নেব যে কোনো এক ধরনের কালার দেখুন আমি একটা কালার দিয়ে দিয়েছি পেজটা সম্পূর্ণ একটা কালার হয়ে গেছে এটা হচ্ছে পেজ কালার এবার দেখুন পেজ কালার আবার বিভিন্ন রকম ভাগ রয়েছে আমরা এখানে আবার পেজ কালারে ক্লিক করব পেজ কালারে ক্লিক করার পরে ইফেক্টস অপশান দেখুন এখানে মোর কালারে আরও বিভিন্ন রকম কালার আমরা পাবো কিন্তু এগুলো সবগুলো যে সলিড কালার এক কালার এখানে মোর কালারে নিচে ফিল্ড ইফেক্টস বলে অপশান রয়েছে সেখানে আমরা ক্লিক করে ফিল্ড ইফেক্টসে ক্লিক করার পর যে ডায়ালগ বক্স দেখতে পাবো সেখানে ওয়ান কালার টু কালার এবং প্রিসেট বলে অপশান রয়েছে সেখান থেকে আমরা টু কালারে ক্লিক করে নেব টু কালারে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে কালার ওয়ান এবং কালার টু দুটো কালার দেওয়ার অপশান রয়েছে আমি এখান থেকে কালার ওয়ান একটা যে কোনো কিছু কালার দিয়ে দিচ্ছি আমি দিলাম একটা উপরটা উপরে দিয়ে দিলাম কিছু একটা লাল কালার আর নিচের দিকের কালার কালার টু যেটা আমি দিলব সেটা হচ্ছে একটা হলুদ কিছু একটা কালার আপনাদের পছন্দ মতো কালার দিয়ে দেবেন এখানে আরও বিভিন্ন রকম দেখুন অপশান রয়েছে শেডিং স্টাইলের বিভিন্ন রকম অপশান রয়েছে হরা জেন্টাল ভার্টিক্যাল ডাইগোনাল আপ ডাউন এগুলোই ক্লিক করে আপনারা বিভিন্ন স্টাইল আবার ডান দিকে শো করবে সেখান থেকে আমি যে কোনো এক এক ধরনের স্টাইল পছন্দ করে আমি ক্লিক করে দিলাম দেন ওকে করে দেবো দেখুন সমস্ত পেজটা একটা টু কালার হয়ে গেছে একটা লাল এবং হলুদ কালারে কম্বিনেশান একটা কালার আমরা পাচ্ছি এটা গেল পেজ কালার নেক্সট আমরা জানবো পেজ বর্ডার সম্বন্ধে পেজ বর্ডার ঠিক একইভাবেই পেজ কালারের ডান দিকের অপশান হচ্ছে পেজ বর্ডার 
সেখানে আমরা ক্লিক করে দেব ক্লিক করার পর যে ডায়ালগ বক্স আসবে সেই ডায়ালগ বক্স থেকে আমরা দেখুন বাঁ দিকে নান বক্স শ্যাডো থ্রি ডি কাস্টম আমরা এখান থেকে বক্স অপশানে ক্লিক করে দেব বক্সে ক্লিক করার পর দেখুন ডান দিকে স্টাইল আছে কালার আছে নিচে উইথ আর্ট বিভিন্ন রকম অপশান রয়েছে এখান থেকে আমি স্টাইলের যে কোনো একটা এক ধরনের স্টাইল নিয়ে নিলাম নিচ থেকে স্টাইল কালার আছে যে কোনো এক ধরনের কালার আপনারা চুজ করে নেবেন তার নিচে দেখুন উইথ বলে একটা অপশান রয়েছে লক্ষ্য করুন উইথ ওই উইথ অপশান থেকে আমি লাইনটাকে মোটা শুরু করতে পারি ওই উইথ অপশান থেকে মোটা শুরু করা যায় আমি একটা ইচ্ছে মতো একটা বর্ডার আমি মোটা রকমের বর্ডার দিয়ে দিলাম যেন ওকে করে দেবো দেখুন একটা সবুজ বর্ডার কিন্তু সমস্ত পেজটার চারিদিকে হয়ে গেছে এটা হচ্ছে পেজ বর্ডার পেজ বর্ডার আবার বিভিন্ন রকমভাবে দেওয়া যায় দেখুন ঠিক আমি একইভাবে পেজ বর্ডারে ক্লিক করব পেজ বর্ডারে ক্লিক করার পর দেখুন ওই উইথ এর নিচে আর্ট বলে অপশান রয়েছে আর্ট অপশান থেকে বিভিন্ন ছোট ছোট ক্লিপ আর্ট ছবি পেজের বর্ডার হিসাবে ব্যবহার করা যায় এখান থেকে আমি যে কোনো এক ধরনের ক্লিপ আর্ট ছবি আমি পেজের বর্ডার হিসাবে দিতে পারি যে কোনো কিছু আবার ঠিক একইভাবে এখানে উইথ যে অপশান রয়েছে সেখান থেকে উইথটা আপনি বাড়িয়ে নিতে পারেন দেন ওকে করতে দেখুন ওকে করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পেজের চারদিকে একটা বর্ডার হয়ে গেছে বেলুন বেলুন একটা এটা হচ্ছে আর্ট বর্ডার বলা হয় এটা গেল পেজ বর্ডার তাহলে আজ আমরা জানলাম যে কিভাবে ওয়াটারমার্ক পেজ কালার এবং পেজ বর্ডার দেওয়া যায় ধন্যবাদ আমার চ্যানেলটি দেখার জন্য প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ